அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் லெசன் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அயனிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அதனுடைய பீரியாடிக் வேரியேஷனை படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி குரூப் வைஸ் படிக்க போகிறோம் அப்புறம் சில ஃபேக்டர்ஸை வச்சுட்டு நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் சில டூ மார்க் கொஷன் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அயனிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன இந்த இதில் இருக்குது பாருங்கள் அயானிசேஷன் எனர்ஜி அயானா மாத்திரத்துக்கு நமக்கு தேவையான எனர்ஜி அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக உதாரணத்துக்கு இப்போ சோடியம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்கே அட்டாமிக் நம்பர் லெவன் சொல்லணும் இதை நான் என்னவா மாற்றுறேன் அப்படின்னா என்ஏ ப்ளஸ்ஸாக மாற்றுறேன் அப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்க போகிறேன் என்ஏ ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு சோடியம் பதினோரு எலக்ட்ரானை வச்சுருக்கோம் என்ஏ ப்ளஸ் ஆகி ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு இப்போ கொடுக்கும் போது அது என்ன பண்ணுதுன்னா எங்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜியை வாங்கிக்குது அந்த எனர்ஜிக்கு இப்போ தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அயானிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறேன் அதுதான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் இட் ஈஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நீடட் ஆர் ரெக்வைர்டு எதுக்கு டு ரிமூவ் த மோஸ்ட் லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த பேலன்ஷியல் ஆஃப் த ஐசோலேட்டட் நியூட்ரல் ஏசியஸ் ஆட்டம் இன் இட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் நல்ல அழகாக அந்த டெஃபினேஷன் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி எழுதணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ஸோ என்ஏ கேஸாக இருக்கணும் தனியாக இருக்கணும் ஐசோலேட்டட்னு தனியாக இருக்கணும் அது நியூட்ரலாக தான் இருக்குது இப்போது எந்த சார்ஜும் இல்லை இப்போ இந்த ஆட்டத்துலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்கிறோம் அதுக்கு கொஞ்சமாக எனர்ஜியை கொடுக்குறோம் அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் அயனிசேஷன் எனர்ஜி எனர்ஜினாவே யூனிட் என்ன வரும் கிலோ ஜூல் வரும் பர் மோல் சொல்லணும் இல்லை எலக்ட்ரான் வோல்ட் பர் ஆட்டம் அது கூட சொல்லலாம் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் எம்ன்றது யூஸ்வலாக எலக்ட்ரானை யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க அதனால தான் இங்கே எம்னு எழுதியிருக்கோம் எம்னா மெட்டல் மெட்டல்ஸ் ஸோ எம்ன்றதுல ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்கும்போது நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என எனர்ஜிக்கு பேர் ஃபஸ்ட்டு அயானிசேஷன் எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு அயானிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டேன் ரெண்டாவது எலக்ட்ரானை எடுக்கிறேன் இல்லையா அப்போது ஐஇ டூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா செகண்டு அயானிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குது இப்போ நான் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்தேன்ல அப்பையும் செகண்டாக ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்தேன்ல அப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் இது ஐஇ ஒன் ஐஇ டூ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ரிசல்ட் இப்படி தான் இருக்குது ஐஇ ஒன்னை கம்பேர் பண்ணும்போது ஐஇ டூ அதிகமாக இருக்குது செகண்ட் அயானிசேஷன் எனர்ஜி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபஸ்ட்டு அயானிசேஷன் எனர்ஜி அதர்வைஸ் தேர்ட் அயானிசேஷன் எனர்ஜி இஸ் கிரேட்டர் தென் செகண்ட் அயானிசேஷன் எனர்ஜி இதையே ஒரு டூ மார்க் கொஷனை கேட்பாங்க ஒய் செகண்ட் அயானிசேஷன் எனர்ஜி இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு அயானிசேஷன் எனர்ஜி அதான் கொஷன் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அதுக்கு காரணம் என்ன அது காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் சோடியம் தான் நம்ம எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணேன் சோடியமாக எடுத்துக்குவோம் சோடியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பதினோரு ப்ரோட்டான் இருக்கும் அதை சுற்றி வெளியில் பதினோரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் கரெக்டாக இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு அப்போது பதினோரு ப்ரோட்டான் உள்ளே இருக்குது அதை சுற்றி வெளியில் எவ்வளோ இருக்குது எலக்ட்ரான் பத்து எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் போனதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு பேர் என்ஏ ப்ளஸ்ஸுன்னு சொல்கிறோம் இது என்ஏ சொல்கிறோம் இது என்ஏ ப்ளஸ்ஸுன்னு சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த அட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் அட்ராக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் அதை வச்சு தான் இந்த அயனிசேஷன் எனர்ஜியை நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு கயிறை பிடிச்சி ரெண்டு பேர் இழுக்கிறாங்க இந்த பக்கம் ஒரு பதினோரு பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு பதினோரு பேர் இருக்காங்க அப்போ இந்த கைத்தை இழுக்கும் போது ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குறாங்க அப்போ எங்கேயுமே மூவ் ஆகாம அப்படியே நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பதினோரு எலக்ட்ரானும் பதினோரு ப்ரோட்டானுக்கு உள்ள அட்ராக்ஷன் இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணும் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் அளவுக்கு என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் இங்கே வந்து ரெண்டு பேரும் இழுக்கிறாங்க ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் இங்கே ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் பதினோரு எலக்ட்ரான் பதினோரு ப்ரோட்டான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு அப்போ இந்த பக்கம் பத்து தான் இரு
அதே மாதிரி தான் சோடியத்திலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் எடுக்கும் போது எனர்ஜி கம்மியாக தேவைப்படுது செகண்ட் எலக்ட்ரான் எடுக்கும் போது எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படுது அதுக்கு ரீசன் இது தான் இருக்க இருக்க அந்த சைஸும் சின்னதாகிடும் ஃபஸ்ட்டு சோடியமாக இருக்கும் போது ஒரு சைஸ் இருக்கும் எண்ணி ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாகிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் உள்ளே பிடிச்சி இழுக்குது எலக்ட்ரானை பிடிச்சி உள்ளே இருக்கிற ப்ரோட்டான் இழுக்குது அதனால் கொஞ்சம் சைஸ் சுருங்கிடுது அதுதான் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் அயான் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆட்டம் நியூட்ரல் ஆட்டத்துக்கும் அயானுக்கும் கம்பேர் பண்ணுறீங்க எது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் நம்ம ஏற்கனவே இது படிச்சுட்டோம் இஎன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே நியூட்ரல் ஆட்டத்துக்கு கம்மியாக இருக்கும் நியூட்ரல் ஆட்டத்துக்கு கம்மியாக இருக்கும் அயானுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அயான் என்ஏ ப்ளஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் என்ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் சோடியத்தை விட சோடியம் ப்ளஸ்ஸுக்கு எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகம் இதனால தான் அது ரீசன் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் இதை எப்படி எழுதணும் அப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏன் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜியை விட அதிகமாக இருக்குன்னா இதில் வந்து எடுக்கும் போது நியூட்ரல் ஆட்டத்துலேருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கிறோம் இதில் பாசிட்டிவ் அயான்லேருந்து எலக்ட்ரானை எடுக்கிறோம் ஸோ பாசிட்டிவ் அயான்லேருந்து எப்போலாம் எலக்ட்ரான் எடுக்கிறீங்களோ அப்போது நிறைய எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் வி ஆர் ரிமூவிங் எலக்ட்ரான் எகைன்ஸ்ட் நெட் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அதை தான் நீங்கள் எழுதணும் ரீசனாக இது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் கூட எழுதலாம் ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் ஸோ இப்போது பீரியாடிக்கு வேரியேஷனை படிப்போம் பீரியாடிக்கு ட்ரெண்டு அப்படின்னா நான் முன்னே சொல்லியிருக்கேன் அட்டாமிக் ஐடியஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு லெஃப்ட் டு ரைட் டாப் டு பாட்டம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் லெஃப்ட் டு ரைட் அதே மாதிரி டாப் டு பாட்டம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ பீரியட் வைஸ் பார்ப்போம் லெஃப்ட் டு ரைட் போனீங்க அப்படின்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி எப்போவுமே இன்க்ரீசஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் அதுக்கு காரணம் என்ன ஏற்கனவே சைஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணாலே அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆடட் டு சேம் செல் இப்போது லித்தியத்துலேருந்து அப்படியே பெரிலியம் போரான் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயுமே எலக்ட்ரான் அதே செல்லில் தான் போய் ஆட் ஆகும் அதனால் சைஸ் என்ன ஆகுது கம்மியாகுது சைஸ் கம்மியானாவே அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதிகமாகும் அதுக்கு ரீசன் அஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ் பிகாஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆல்சோ ஆடட் இன் த நியூக்ளியஸ் ப்ரோட்டானே ஆட் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரானே ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகனே போகுது சைஸ் சேமாகவே இருக்குது ரிமைண்ட்ஸ் சேம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காலமாக சின்னதாகிடுது ஸோ சின்னதாக சின்னதாக அட்ராக்ஷன் அதிகமாகிடுது அவ்வளோ சீக்கிரம் அது எலக்ட்ரானாக கொடுக்கறது இல்லை ப்ரோட்டானுக்கு எலக்ட்ரானுக்கு அட்ராக்ஷன் அதிகமாகிடுச்சுன்னா எப்படி அது எலக்ட்ரானாக கொடுக்கும் ஸோ நிறைய எனர்ஜி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானாக கொடுத்துக்கணும் இது எக்ஸாம்பிளாக செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸில் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரெகுலராக லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் போகும்போது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிராஃப் இந்த மாதிரி வரணும் அயனைசேஷன் எனர்ஜியும் அட்டாமிக் நம்பரும் ட்ராப் பண்ணுறீங்க இது லித்தியம் இது பெரிலியம் இது போரான் கார்பன் அடையே போயிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் நான் நாம் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன்ட்டு நியானுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படியே போக போக இது செகண்ட் பீரியடில் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் இது தப்பு இது எக்ஸ்பெக்டடு ஆனால் இது வரதில்லை ரியலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் பெரிலியம் போரான் இடம் மாறி இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இடமும் மாறிக்கிச்சு அதே மாதிரி நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இடம் மாறி இருக்கும் இதுக்கு என்ன ரீசன் அனலைசிஸ் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டு டூ மார்க் கொஸ்டினும் கேட்பாங்க பெரிலியம் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் போரான் இல்லைனா நைட்ரஜன் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒய் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ நம்ம பெரிலியம் போரான் ஃபஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரியல் ஆர்டரில் இருக்கிறதுனால நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்துருப்பீங்க இப்படி போயிட்டு லித்தியத்துலேருந்து பெரிலியத்துக்கு அதிகமாகுது அப்புறம் போரான் இடம் மாறி இருக்கு சரியா அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வரும் கார்பன் நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் அதுக்கப்புறம் நியான் ஸோ இதுதான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிற கிராஃப் பெரிலியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோஜோல் மோல் இன்வர்ஸ் தேவைப்படுது ஐனைசேஷன் எனர்ஜி பெரிலியத்துக்கு எயிட் நைன்டி நைன் கிலோஜோல் மோல் இன்வர்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ போரான் பெரிலியம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறீங்க பெரிலியத்துக்கு கிரேட்டராக இருக்குது பெரிலியம் ப
இது ஆஃப் ஃபில்டாக இருக்குது இல்லை பார்சலி ஃபில்டாக இருக்குன்னா எலக்ட்ரானாக கொடுக்கும் ஃபுல் ஃபில்டு அப்படின்னா பியில் சிக்ஸு ஆஃப் ஃபில்டுனா பியில் த்ரீ பார்சலி ஃபில்டுனா இன் பிட்வீன் பி ஒன் அப்புறம் பி டூ அப்புறம் என்ன சொல்லலாம் பி ஃபோரு ஃபைவ் சொல்லலாம் ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா பார்சலி ஃபில்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபுல் ஃபில்டு ஆஃப் ஃபில்டை தவிர மீதி இருக்கிறதுக்கு பேர் பார்சலி ஃபில்டு அதில் எலக்ட்ரானை ஈஸியாக வெளியில் எடுக்கலாம் அதனால தான் பெரிலியத்துக்கு அதிகம் போரானுக்கு கம்மி ஸ்டெபிலிட்டி எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஃபுல் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் பார்சலி ஃபீல்டு அதே மாதிரி இன்னொரு கொஷன் நைட்ரஜனுக்கு கிரேட்டராக இருக்குது ஆக்சிஜனை விட ஒய்ன்னு கேட்பாங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா புக்கில் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் கிலோஜூல் மோல் யூனிவர்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ டூ கிலோஜூல் மோல் யூனிவர்ஸ் ஸோ வழக்கம் போல் அக்கானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறீங்க ஆக்சிஜனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபோர் நைட்ரஜனுக்கு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ இந்த டூ பி த்ரீன்றது ஆஃப் ஃபீல்டு டூ பி ஃபோர்ன்றது பார்சலி ஃபீல்டு என்ன முன்னே நான் சொல்லிட்டேன் பார்சலி ஃபீல்டு அப்போ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஐனிசிஸ் எனர்ஜி நைட்ரஜன் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் குரூப் வைஸ் வேரியேஷன் குரூப் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் பீரியாடிக் டேபிளில் ஐனிசிஸ் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் அது காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் இருக்க இருக்க சைஸ் பெருசாக ஆகிட்டே போகும் லித்தியம் இது சோடியம் ஏன்னா செல்ஸ் அதிகமாக என்ன போகுது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக என்ன போகுது நியூக்ளியஸ்க்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆடட் இன் நியூ செல்ஸ் ஒவ்வொரு செப்லையும் புது புது செல்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டிஸ்டன்ஸும் அதிகமாகிட்டே போகுது நியூக்ளியஸ்க்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் குறையுது அதுவும் சொல்லலாம் அதனால் ஐனிசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக தேவைப்படுது சீக்கிரமாக எலக்ட்ரானாக கொடுத்துடும் அதனால் சீசியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோ ஐனிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரான்சியம் அதுக்கப்புறம் இருக்குது அது ரேடியாக்டிவ் எலமெண்ட் அது ஸோ அதை விட்டுடணும் நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வெர்சஸ் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி படிப்போம் அயனைசேஷன் எனர்ஜினால் நமக்கு தெரியும் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னாலும் நமக்கு தெரியும் ரெண்டுமே படிச்சிருக்கோம் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எப்படி படிக்கிறது சிம்பிளாக நியூக்ளியஸ் இருக்குது வெளியில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட்டாக இருக்கிற எலக்ட்ரான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ வெளியில் இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கும் உள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குது இந்த அட்ராக்ஷனை நடுவில் இருக்கிற ஆர்பிட்டால் இல்லை நடுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணணும் மறைக்கும் ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி அந்த மறைச்சிச்சு அப்படின்னா இதுக்கு இதுக்கு உள்ள அட்ராக்ஷன் என்ன ஆகிடுது கம்மி ஆகிடுது அதான் ரீசன் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக ஒரு துணியை நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சோம்னா அந்த பக்கம் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் சப்போஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக மறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தெரியாது ஸோ நமக்கும் அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து என்னவோ ஆக்ட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல அந்த அட்ராக்ஷனை குறைக்குது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜை கம்மி பண்ணி விட்டுருது ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கும் ஸோ நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டானுக்கும் கடைசியாக இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு நடுவில் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் என்னவோ ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது ஒரு தர மாதிரி இருக்குது அந்த தர இருக்கிறதுனால அட்ராக்ஷன் குறைஞ்சிப்படுது இதை வச்சு தான் இந்த ஷெல்டிங் எஃபெக்ட்டும் ஐனசேஷன் எனர்ஜி நம்ம படிக்கிறோம் எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி திரை அதிகமாக இருக்கும் திரை மறைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இது நடுவில் ஸ்க்ரீன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் எலக்ட்ரானை ஈஸியாக வெளியில் எடுத்தோம்னா எனர்ஜி கொஞ்சமாக கொடுத்தா போதும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வைல் மூவிங் டவுன் த குரூப் நியூ செல்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் அண்ட் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆர் கால்ட் இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ஷீல்டு இல்லைனா ஸ்க்ரீன் இன் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் அண்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தேர் ஃபோர் த அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் அண்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிக்ரீசஸ் ஹென்ஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆல்சோ டிக்ரீசஸ்னு எழுதணும் நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் அல்கலி மெட்டல்ஸ் அல்கலி மெட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அயனிசேஷன் எனர்ஜி கொஞ்சம் காலமாக அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வருது லித்தியத்துலேருந்து அப்படியே சோடியம் சோடியம் முடிச்சிங்கன்னா அடுத்து பொட்டாசியம் அப்புறம் ரெகுலராக டிக்ரீஸ் ஆகுது ருபீடியம் தென் சிசியம் ஸோ இதை நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராக புரியும்